അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു വെണ്ടക്ക റോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്ത വെണ്ടക്ക നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് ഇളയ വെണ്ടയ്ക്കാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പതിമൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് വെണ്ടക്ക ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കിലോ കണക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് വെണ്ടക്ക ആദ്യം നന്നായി ഒന്ന് കഴുകണം എന്നിട്ട് വെള്ളം മാറുന്നതിന് ശേഷമാണ് മുറിക്കേണ്ടത് വട്ടത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് തിന്നാക്കണ്ട മുറിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറുതായി മുറിച്ച രണ്ട് സവാള ചെറിയൊരു തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആദ്യം വെണ്ടക്ക ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ച വെണ്ടക്ക കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മീഡിയം തീയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി ചെയ്തിട്ടാൽ താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വല്ലാതെ ഉടഞ്ഞു പോകില്ല ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം വെണ്ടക്ക നന്നായി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെണ്ടക്ക മാറ്റി ആ സെയിം പാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പിട്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് വരും ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റണം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നടുവിൽ ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം അതിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായി മാറി അതിന് നല്ലൊരു മണം വരും അതുവരെ നമ്മളത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് സവാളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇവിടുത്ത് നന്നായി പൊടികളുടെ പച്ചമണം നന്നായി മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാദാ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി തക്കാളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ചെറിയ തീയിലിട്ടാൽ മതി ഇടയ്ക്ക് അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നമ്മളൊന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് തക്കാളി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച വെണ്ടക്ക കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി വെണ്ടയ്ക്കയും മസാലയും നന്നായി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വല്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡി ആവും ഈ വെണ്ടക്ക റോസ്റ്റ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം പറയണം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണ